想做朋友吧。对不起，我不能这样。行了，差不多了。哎呀，哎呀呀呀，妈，妈来了！哎呀，看看谁来了呀？笑的笑的，哎呦，变样了呀！是吗？真是的，你看这小孩一天一个样，真是变样了。姥姥抱，姥姥抱啊！看看，哎呀，看看，你看看看看，哎呀，看看这是什么呀？亲爱的小狗，小狗跑了，跑了，跑了，跑了！哎，笑了笑了笑了，哎呀呀！妈，哎。妈，你喝点水，啊、喝点水。哎呀，哎呀呀，说话说话，说话啦，说话啦。姥姥来了，开不开心呀？他长牙了是吧？长了两颗了。哦，长两颗牙了。洋、啊、洋，出去吃吃啊，走，嗯。吃。向东，这高考成绩都出来了。江森考了一百五十一，侯玉婷考了一百五十七。小雪分数最高都过两百了，但是离分数线还差那么几分。是。但是小雪考大学，我觉得是最有希望的。我想她再复读，再接着考。哎呀，嗯。妈，哎，我已经决定了，我今年肯定得再考一次。啊，那你得问向东，还得让向东支持你啊，对吧？妈，呀，你要支持你妈妈。要不然别考，小雪跟孩子我也好。你不是都答应我了吗？怎么妈一来你就变卦了？你这还不允许给我点想法？阿姨，哎呀，当然得允许有想法呀，对吧？我们都有想法，洋洋都有想法，对吧？哎呀，考上大学，将来还是不一样的啊！向东，你还是要支持他的。支持，支持。那带孩子什么的，还得你多受累呢，哈。哎呀，妈妈又要学习了。啊，哟，你看他在学习呢。哎呀，笑了笑了笑了。可以了吧？江森。啊，好了不行。原来你想好了要结感回来吗？是百米冠军。我今年高考，怕是考不上。安心过日子，挺好的。这是人生的大事儿，你想清楚了再做决定，别委屈了自己，也别伤害了盖凤。未来你要为今天的决定负责任。我真的不知道，我做的是对，还是错。这样吧，你听你爸的，先把盖凤接回来，但是先别着急复婚。让他现在城里生活一段时间，看他适应不适应，愿不愿意留下来。可是我爸他……别管他，我会跟他说的。不是没考上吗？那就别考了，真好嫁女千人。不，你是说你们不打算跟我回城里了？俺不回去了，你也别回去了。我为什么也不能回去啊？俺给你说个秘密，你可别往外说。啊、哦。春节前，俺爹带领村里人搞承包田，咱家分到了八亩地，俺也承包了村里的羊群。不是这么大的事儿啊？那你这是这是挖社会主义墙角啊！要是被人知道了，会出大事儿的。那要不说这是秘密呢？不是，这么大的事儿，瞒得住邻村的人吗？反正大家伙都写了血书的。血书。就得给自己干，这样才能调动起大家的劳动积极性。你要想吃饱喝足穿暖，你就得这样搞。我觉得不行，我不赞成。管你赞不赞成，反正都已经这样了。我，哎，这
说话呢？改行不乐意回城，让江三爷留下。凭什么呀？啊？他们这就是绑架！别那么激动。我能不激动吗，爸？他们俩现在从法律上讲已经不是夫妻了。我哥是自由身，凭什么听他们家的？让我哥赶紧回来。那江森自己是什么态度？他当然想回来了，只是不知道怎么处理，所以才打电话回来。那我现在接我哥去。哎呀，站住！要去也只是我去，爸。那我先提前跟您说好了啊，这王家人肯定会一哭二闹三上吊，您到时候千万不要被他们吓唬住了。我陪你一起去吧。亲家母喝茶，您请。谢谢谢谢。亲家母不喝茶，是嫌俺家茶不好吗？不是的。他平时就不怎么喝茶。亲家，你看这个江森和盖峰他们俩好着呢，小两口啊，恩爱着呢。我的意思是，家盖峰和江姑爷就待在乡下，在这里生活舒坦。首先呢，我们是很真诚的，想让改峰去城里跟我们一起生活。当然呢，如果改峰坚持不去，我们也不能强求。毕竟他们两个人现在是离婚状态，从法律上来讲，他们现在已经不是夫妻关系了。俺们是假离婚，真夫妻。我们知道的呀，所以才让江森过来找你回去的呀。现在的问题是你不愿意跟我们回去，不是我们不认你这个儿媳。俺要回去，俺爹娘咋办呀？你们是否复婚和孝敬爹娘是两件事情，是吧，亲家？我们先把第一件事情解决了，再说第二件事情。首先，我们不会强迫改凤跟我们回去。所以呢，你们也不能强迫江森就留在这儿跟你们生活，强迫就是绑架，我们不会这么做的，我们的态度非常明确。所以，我的想法是，我们都冷静的先思考一下，我跟他爸呢，也可以陪江森在这儿住两天，亲家，你们看这样好不好啊？哎，多住两天。当然是欢迎了哈！是啊是啊，多住两天，我们这玩地儿挺多的。对呀、啊，乡下空气还是不错的。哎，这次呀，幸亏你陪我过来，要不然我那王家真没办法。清官难断家务事。你能领导大几千人的林业系统，但这个系统还得我来。首先，不能太顾及彼此的面子，该有的态度一定要有。江森又不是没有父母的孤儿，能不能任由他们摆布？嗯，干，让他们啊，先回城，再不婚。不婚是下一步，要一步一步来。没准改风进了城还不适应呢。要不了几天，自己闹着回来。意思是？我的意思就先不急着复婚了。这也不是我自私，是对他们俩负责。哎，你之前就想好了是吧？有什么关系？真是，你看改风那个态度
，我不这样还能怎么样？不，你这个是阴谋诡计。我诡计你这个老头，不是被你发现了吗？还叫诡计啊？石头剪刀布，石头剪刀布。石头剪刀布。嗯。石头剪刀布。嗯。你还是去做饭吧。我是越吃越饿，肉都没有，做什么饭啊？那你先去焖个米饭呗。你怎么不去啊？你这么懒，以后没有男人愿意娶你的。那我就娶个男人回来。真不害臊。你懂什么呀？男女平等。你看着吧，以后啊，我就是不嫁。哼。你干什么去啊？焖个米饭。是离婚，住一起违法的，懂不懂？俺、啊、那是假离婚，才不违法呢！你一个人霸占着一屋，你让江林和欧阳红怎么办？总不能让他们俩住一起吧？这我倒是不介意啊！滚！我告诉你啊，男生女生必须分开住。韩福<咳>，我同意了，将曾和改凤住一屋。还是俺哥哥对俺好，俺进去收拾。了。阿爸，那我住哪儿啊？睡客厅啊。我不是您从哪个垃圾堆里面捡过来的吗？哪天我带你去那个垃圾堆啊，去看一下啊。江林被逼着睡客厅，天天闹情绪，说自己是捡来的。太客厅那么大，你爸那儿现在多了人，你都还适应吧？还行。妈上回跟你商量的，看你能不能搬过来住。你跟江林，你们两个小年轻，正好可以搭个伴儿。不了吧？我现在家里挺好的。而且我爸还戒酒。你舍不得你爸。哎，要不你就两边都住住。我们正好也打算给改凤他们盖间房子，这样你过来地方就大了，兄弟姐妹多也热闹。妈以前也没有给你一个好的生长环境，也请你给妈一个弥补的机会。我从来没有怪过你。我再考虑一下吧。好，你爸这么多年单身汉
，找个人生活也不容易。我们给他创造一个好的生活环境，让他们两个人也多适应适应。他现在挺开心的，我也挺替他开心的。就是，他老让我管秦阿姨叫妈，有点叫不出口。干嘛逼你啊？你亲妈都难叫出口，他们怎么这样啊？他也没有妈好看。那当然了，他怎么能跟妈比呢？妈叫柳碧云，他叫钱多多给你看孩子，你怎么跟我说话的？啊，你怎么跟我说话的？很厉害。哎，怎么了？你们看，你看把妹妹弄的。李冰，你给老子滚！滚！好好好好好好，不哭，妈妈在，妈妈在啊！谁呀、啊，大半夜的？开门啊！来了。怎么了？李冰来了吗？没有啊。舅，咱们赶紧去找李冰啊！经理，你去你们经常玩的地方去找。好。你回京剧团去找。哎，哎，你给我回来。平子啊，你们去汽车站找，我去火车站找。你呀、啊，就在家里守住电话，找到找不到都要打电话回来汇报。好，走。李冰。挺厉害的，走了一天一夜吧。你怎么知道我在这儿？心灵感应。你上次来的时候，不是说，如果能在这儿多住几天就好了吗？你不会让咱们爷俩在这儿再待一天一夜吧？走，跟我回去。我不想回去。你爸找不到你啊，都快急疯了。他把钱多多也赶走了。
Kopajne.下次再走，叫上我，陪你一块儿重走江湖，好不好？青山，李冰这次真的伤心了。为了他的安全，让他暂时住我这儿吧。他和江林是同学，又是兄弟，他们俩在一起，有利于他的身心。还不放心李斌啊！这次你去北京演出一定要轻装上阵。李斌啊，你就放心吧，我会找李青山好好谈谈的。李青山对钱多多是真上心了。这次为了儿子闹了分手，他肯定会借酒消愁。李斌可再受不了他的打骂了。哎，你有没有觉得李青山这次有点不一样？你看，他那么喜欢钱多多，这次居然为了儿子，放弃了他。良心发现。<笑>你最近多去看看李斌。李青山要是再敢打儿子，我跟江梅说，让江梅带人去吓唬他。你们俩什么时候成战友了啊？哎，你用多少钱贿赂他？哎呀，我是那人嘛。<笑>江梅是能被贿赂的人吗？是啊，其实江梅啊是个很善良的丫头，只是她的表达方式不一样。她有什么气都撒出来，也不隐藏在心里。嗯，你说上次李斌被人欺负，他就不答应，他觉得他是家里老大，弟弟妹妹他应该保护，我就挺感动的。就是嘛，你说，有我和江梅在，你有什么可不放心的？你就安心去演出吧，李斌啊，交给我们。这个酒鬼，不是说好了吗？你不喝酒，不喝酒，我才同意嫁给你的。你怎么回事啊？再说了，你要来找我道歉，你干嘛不自己来呀？你麻烦念江局长干嘛呀？哎哎哎！我来看你们来了，来走吧，哎，还真漂亮。哇，今天这风景办的多热闹啊！嗨，张局，这是您一手操办的。嗨，他们人帮到底。恐怕这这封信你不带走吧？咱们哥就不发了。酒不对人，人欺众，进去吧。来，干一！哎，待会儿啊，还有一条鱼呢。哎。
哎，来，青山，哎，多多，哎呦，恭喜恭喜啊！局长，新婚快乐，长长久久。谢谢局长，谢谢局长，恭喜。哎，小子，正好啊，这也酒过三番了。现在呢，我们就有请山哥的儿子李斌来给大家讲几句，好不好？好，大家掌声欢迎。好，来，讲两句。哎。很感谢大家今天可以来参加，嗯，我父亲的婚礼。我首先要感谢的是秦多同志，因为在他来我们家之后，我爸都不怎么喝酒了，心情也变好了。我相信秦多同志，嗯，一定可以让我爸变成一个更好的人。我。我就祝我爸李金山同志和田多同志百年好合。好，好，好，好，好，好。老姜，你这个酒量可以的啊！哎呀，要不是他在这拦着。咱们俩最少还能再喝一斤，以后有的是时间喝，再喝咱俩找个没人的地方去。嗯嗯，咱俩喝定了啊，一言为定。喝酒是小事，咱儿子的事啊才是大事呢。李兵这事确实是大事。哎呀，我还没想好。虽然这次钱多多呀接受了李军，但是钱多多还带着丫头。你们家住着也不方便，要不让李斌到我那住去吧？你们家孩子多热闹，也能让他的性格都更开朗一些，你觉得呢？话是这么个话，道理我也懂，这事儿我不是没想过，可我跟你不一样，我就这么一个儿子，李斌是我们李家的独苗，嗨，他到我们家。也是你们老李家的独苗，我不会让他改姓的。我两个儿子呢，我不会跟你抢儿子。我再想想，行。哎呀，前段时间呢，让我们家的少爷受委屈了，这下开心了吧？没有没有，都是应该的。应该的，大弟都看着呢，丢不丢人？哎，来，李斌搭把手，来，张斌搭把手，来来帮个嫂子，好嘞，哎，我帮你啊，来来来来来来来，嫂子，哎呀，也没那么沉嘛，来，来来走走走走，嫂子，没事没事，我送你啊，哎，好，再见啊，走走走走。这场战役，我不费一兵一卒就大获全胜。可是嫂子看起来好像不太开心啊。他不高兴重要还是我不高兴重要啊？你得分清楚谁是你的战友。哎，要不是你搬过来，我估计我得在客厅睡好久呢。所以，谢谢你。帮帮你吧，哎呦，不用不用。不是，两个一起。我是这样啊。
不会坏了。你不要乌鸦嘴啊！这大姐得杀了我！你看我说什么？不会吧，这么容易坏啊？这还能修吗？你会修吗？我当然不会了。别慌，别慌啊！我来想办法。有。就当我们没有来过。什么时候？会有办法的，见机行事。哥，在走。知道了。江梅还在生气呢。站住！爸，到晚上的干嘛去啊？我们闯祸了，也不算闯祸，就是……有本事今天晚上别回来啊！今天不扒了你们的皮，姐，你听我解释你还会这个呢？要不然你就会扒了皮了。
是我夫人吗？不是啊，这么早打电话都还没醒呢。啊，呃，女士，请问，你晚上有时间吗？啊，别闹了，长途不花钱呀，有什么事儿你快说。<笑>我是想跟你说呀，家里一切都好啊，江梅把弟弟妹妹们团结的都很好，我还给李青山筹办了婚礼，挺热闹的。呃，李斌。还说了祝词，啊，我也挺好的，就是有点想你。哎呀，看来我得多出来演出，给江梅一些表现的机会。对，江梅啊，确实挺好的，我我过去都没想到。我不都跟你说过了吗？对对对对对，哎呀，还是夫人有远见啊。哎，你什么时候回来？我要给你个惊喜。什么惊喜？给个提示呗。呃，不能。我明天就回去了。最后两场演出是年轻演员主演，他们也要感受一下首都大舞台。嗯嗯，好，好，好。那等你回来啊。好，挂了。一人一双，上面都有名字，给这这是我的，谢谢吗？嗯，看看合适不合适？哎，这是我的，谢谢师傅。哎呀，这不是凉鞋吗？啊，真是吗？妈，我都没穿过这么好看的鞋，谢谢您。你快试试看合脚吗？嗯。哎，你们看，你们看，这才是好东西呢，北京的六必居酱菜。这个这个是给姜梅的。不是，这六瓶都是给他的、啊，都是给他的。哎呀，论功行赏，江梅的贡献最大，应该得到这个奖励。呃，安静下，现在该我送礼物了。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当这下就我没礼物了。哎呦，爸妈，你们北京人都这样吗？嘛呢？是吗？看一眼这家店，不走还来商店了？看一下，喜欢吗？喜欢，喜欢。可以啊，蒋森，这穿在你身上可好看了，像咱爸。哎呀，咱爸是局长，我哪有那个派头？咱说了，你送煤球得穿不了这些。怎么送煤球都还不给穿好的呀？哪有钱？杨仔不是买了好多钱吗？有钱得先给你学。来，啊，来，我看看那些有，我挺适合你。来，这件。别别别，就,就买这件。我不用。哎，大姐，不用。哎，大姐，你你你，西装多少钱？西装多少钱？三十七块八毛六。啊。这么贵啊！太贵了，别买了。哎，咱第一次还能不能便宜点啊？你好，这件有新的吗？没有，就这一件呢。谁呀、啊？哦，他是我。你好，我叫侯玉婷。是江森的同学，啊，同学呀、啊，是夜校同学是不是？我叫王改凤，我是江森的媳妇儿啊。那有空到家里来吃饭啊。那那衣服是咱新看上的，我俩早看上了。江森穿的好看，来吧，装起来，装起来。我看检查检查。这走线行不行？李斌，江玲。俺跟你们说，接生那小羊羔啊，可有意思了。那小羊羔就这样一个一个墩儿墩儿墩儿就出生了，然后有的小羊羔啊就这样咪咪咪咪咪咪咪咪咪长奶吃。王海凤，你说，这故事你讲了有八百遍了吧？这个家让你弄的都有股羊圈的骚臭味了。啊？没。
。你们是不是也嫌弃俺身上有羊膻味儿啊？哎，你们俩没事闲的了，拿棉球去。嗯，行。你爸呢？干什么呀？三天回呢？你是春日星光轻轻牵动我每次心跳，你是夏日微风阵阵听到我每次祈祷，这颗心。想和你一起。